ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു പെനിൻസുലർ റിവർ ആയ നർമ്മദയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഏതൊരു റിവറിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ആദ്യമായിട്ട് പറയേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ പ്ലേസ് ആണ് ഉത്ഭവ സ്ഥാനം അപ്പോൾ നർമ്മദ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഫ്രം ദി മൈക്കേൽ റേഞ്ച് നിയർ അമർകണ്ടക് പ്ലേറ്റു ഇൻ മധ്യപ്രദേശ് അമർകണ്ടക് പ്ലേറ്റുവിനടുത്തുള്ള മൈക്കേൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ഹിൽസിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നർമ്മദ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സംസ്ഥാനം സ്റ്റേറ്റ് ചോദിച്ചാൽ മധ്യപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശിലുള്ള അമർകണ്ടക് പ്ലേറ്റുവിനടുത്തുള്ള മൈക്കേൽ മലനിരകളിൽ നിന്നാണ് നർമ്മദ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമർകണ്ടക് പ്ലേറ്റു നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ കണ്ടാൽ അതും എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ശരി ഉത്തരമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അമർകണ്ടക് പ്ലേറ്റു എന്നും പറയാം അപ്പോൾ അത് മൈക്കേൽ റേഞ്ച് ഓഫ് മലനിരകളിൽ നിന്നാണ് ഈ മൈക്കേൽ റേഞ്ച് ഓഫ് മലനിരകൾ എവിടെയാണ് അമർകണ്ടക് പ്ലേറ്റുവിലാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് നർമ്മദയെ പറ്റി റിപ്പീറ്റായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നദി ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അത് നർമ്മദയാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവർ ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കുറച്ച് നദികൾ മാത്രമേ വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വളരെ കുറച്ച് നദികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവർ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ് നർമ്മദയാണ് നമുക്കറിയാം ഇൻഡസും എന്താണ് ഒരു വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവർ ആണ് അതും ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അറേബ്യൻ സീലോട്ടാണെങ്കിലും ഇൻഡസ് നമ്മൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് കൂട്ടാറില്ല കാര്യം ഇൻഡസിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ലോങ്ങസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവർ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ് നർമ്മദയാണ് നർമ്മദയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് നർമ്മദയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മെയിൻലി ഫ്ലോസ് ത്രൂ മധ്യപ്രദേശ് ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് മഹാരാഷ്ട്ര അപ്പൊ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒഴുകുന്നത് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനമാണ് നമുക്കറിയാം അത് മധ്യപ്രദേശ് ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് മഹാരാഷ്ട്ര മധ്യപ്രദേശ് ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് മഹാരാഷ്ട്ര ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് നർമ്മദ ഒഴുകുന്നത് നീളം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദിസ് റിവർ ഫോംസ് ട്രഡീഷണൽ ബൗണ്ടറി ബിറ്റ്വീൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ആൻഡ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയും സൗത്ത് ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ഒരു ബൗണ്ടറി ഫോം ചെയ്യുന്ന റിവർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നർമ്മദയാണ് അപ്പോൾ റിവർ ആണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ഏതാണ് നർമ്മദയാണ് അല്ല അല്ലാതെ മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ചസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വിന്ധ്യ സത്പുര റേഞ്ചസ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ റിവർ അങ്ങനെ റിവർ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏതാണ് നർമ്മദയാണ് ദ റിവർ ഫോംസ് ട്രഡീഷണൽ ബൗണ്ടറി ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ആൻഡ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയെ നോർത്ത് ഇന്ത്യ എന്നും സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്നും വിഭജിക്കുന്ന നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നർമ്മദയാണ് ഓക്കെ ഇനി നർമ്മദ ഒഴുകുന്നത് ദ നർമ്മദ ഫ്ലോസ് ബിറ്റ്വീൻ വിന്ധ്യ ആൻഡ് സത്പുര റേഞ്ചസ് വിന്ധ്യ സത്പുര റേഞ്ചസിനിടയിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് നർമ്മദ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം വിന്ധ്യ റേഞ്ചസും സത്പുര റേഞ്ചസും കാണാം വിന്ധ്യ സത്പുര റേഞ്ചസിനിടയിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നർമ്മദ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം വിന്ധ്യ സത്പുര റേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള റേഞ്ചസ് ആണ് അതൊരു മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ചസ് ആണ് ബ്ലോക്ക് മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ചസ് ആണ് വിന്ധ്യ സത്പുര ഒഴുകുന്ന ഇന്ത്യൻ നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദസ് റിവർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ റിഫ്റ്റ് വാലി ഫ്രംഷ താഴ്വരയിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന ഇന്ത്യൻ നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും അതിന് ഉത്തരം ഏതാണ് നർമ്മദയാണ് അപ്പം നർമ്മദ ഏതൊക്കെ മലനിരകൾക്കിടയിൽ കൂടി ഒഴുകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ വിന്ധ്യ സത്പുര മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ചസിനിടയിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ് നർമ്മദയാണ് ഇനി നർമ്മദയെ പറ്റി പറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാന പോയിന്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഡ്രൈൻസ് ഇൻ ടു അറേബ്യൻ സി അറ്റ് ഗൾഫ് ഓഫ് കമ്പത്ത് ഗൾഫ് ഓഫ് കമ്പത്തിൽ വെച്ച് അറേബ്യൻ സിയുമായിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡ്ര
ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ഇതാണ് ഏൻഷ്യൻ്റ് നെയിം നമ്മൾ ഏത് ഒരു റിവർ പഠിച്ചാലും അതിന് മിക്കവാറും ഒക്കെ ഒരു ഏൻഷ്യൻ്റ് നെയിം ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ബ്രഹ്മപുത്രയെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു ലൗഹിത്യ എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ നർമ്മദയുടെ ഏൻഷ്യൻ്റ് നെയിം രേവ എന്നാണ് ഓക്കെ ഏൻഷ്യൻ്റ് നെയിം ഓഫ് നർമ്മദ നർമ്മദയുടെ ഏൻഷ്യൻ്റ് നെയിം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രേവയാണ് എന്താണ് രേവ അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ആസ് ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് മധ്യപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ് അതും നർമ്മദയാണ് മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതെന്നാണ് നർമ്മദയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് പോഷക നദികൾ അത് ബഞ്ചാർ ബർഹ്നർ ആൻഡ് താവ ബഞ്ചാർ ബർഹ്നർ ആൻഡ് താവ ഇതാണ് നർമ്മദയുടെ പ്രധാന പോഷക നദികൾ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നർമ്മദയുടെ തീരത്തുള്ള മേജർ സിറ്റീസ് ആണ് ഓക്കെ മേജർ സിറ്റീസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദി ബാങ്ക്സ് ഓഫ് നർമ്മദ റിവർ നർമ്മദ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സിറ്റി ഹോഷങ്കാബാദ് ആണ് ഏതാണ് ഹോഷങ്കാബാദ് ആണ് ഹോഷങ്കാബാദ് മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഓക്കെ ഹോഷങ്കാബാദ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എവിടെയാണ് മധ്യപ്രദേശിലാണ് അപ്പോൾ ഹോഷങ്കാബാദ് മധ്യപ്രദേശിലാണ് എന്താണ് ഹോഷങ്കാബാദിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹോഷങ്കാബാദിലാണ് സെക്യൂരിറ്റി പേപ്പർ മില്ല് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സെക്യൂരിറ്റി പേപ്പർ മില്ല് ഇന്ത്യയുടെ സെക്യൂരിറ്റി പേപ്പർ മില്ല് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സിറ്റിയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹോഷങ്കാബാദ് ആണ് അത് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നർമ്മദയുടെ തീരത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സിറ്റി ജബൽപൂർ ആണ് ജബൽപൂർ നമുക്കറിയാം മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജബൽപൂരിലാണ് ഓക്കെ മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ ഹൈക്കോർട്ട് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജബൽപൂരിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓംകാരേശ്വർ ആൻഡ് മാൻഡില അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് സിറ്റീസ് ഹോഷങ്കാബാദ് ജബൽപൂർ ഓംകാരേശ്വർ ആൻഡ് മാൻഡില ഇതാണ് നർമ്മദയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന സിറ്റീസ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നർമ്മദയിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാമാണ് ഹൈഡ്രോ പവർ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സർദാർ സരോവർ ഡാം ഏതാണ് സർദാർ സരോവർ ഡാം ഓക്കെ സർദാർ സരോവർ ഡാം ഏത് നദിക്ക് കുറുകെയാണ് പണിതിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് നർമ്മദ നദിക്ക് കുറുകെ പണിത ഡാമാണ് സർദാർ സരോവർ ഡാം അപ്പോൾ ഈ സർദാർ സരോവർ ഡാം പണിതപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രകൃതി നശിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു ഓക്കെ പ്രകൃതി നശിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ട് അതിനെതിരെ ഒരു സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി വന്നു അപ്പോൾ ദ സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സർദാർ സരോവർ ഡാം സർദാർ സരോവർ ഡാമിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി ഒരുപാട് വനങ്ങളൊക്കെ നശീകരിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഒരു സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ് വന്നു അതിനെതിരെ വന്ന സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ ഏതാണ് നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ അപ്പോൾ ഈ നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ അതിന് നയിച്ചതാരാണ് ആ സമരം നയിച്ചതാരാണ് മേധാ പട്കറാണ് പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയായ മേധാ പട്കറാണ് നർമ്മദ ബച്ചവ ആന്തോളൻ നയിച്ചത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ മേധാ പട്കർ സ്ഥാപിച്ച പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയാണ് പീപ്പിൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രണ്ട് ഓക്കെ പീപ്പിൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രണ്ട് ആര് സ്ഥാപിച്ച പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് മേധാ പട്കറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നർമ്മദയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ദിസ് ഡ്രൈവർ ഡസിൻ്റ് ഫോം എ ഡെൽറ്റ ഒരു ഡെൽറ്റ ഉണ്ടാക്കാത്ത അതായത് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അലൂവിയൽ ഡെപ്പോസിഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി പ്രകാരം ഈ റിവേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം റിവർ ഒഴുകുന്ന വഴി അത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഈ സാധനങ്ങൾ അതായത് ഈ അലൂവിയൽ സോയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇറോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രകാരം ഫോം ചെയ്യുന്ന മണ്ണ് പോലത്തെ സംഗതികളൊക്കെ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഡെൽറ്റ ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷേ ഈ നർമ്മദയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ദൂരം ഒഴുകിയിട്ട് നർമ്മദ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല ഡെൽറ്റ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല നർമ്മദ ഡെൽറ്റ ഫോം ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് അതൊരു റിഫ്റ്റ് വേലയിൽ കൂടി ഒഴുകുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് ഇറോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം നർമ്മദ ഒരു റിഫ്റ്റ് വേലയിൽ കൂടി ഒഴുകുന്നത് കൊണ്ടും റിഫ്റ്റ് വേലയിൽ ഒരുപാട് ഇറോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും നടക്കാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് നർമ്മദ ഒരു ഡെൽറ്റ ഫോം ചെയ്യാത്തത് നർമ
എന്താണ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ട്രിബ്യൂണൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അണ്ടർ ദി ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ്സ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ആക്ട് ഏത് വർഷമാണ് നിലവിൽ വന്നത് അത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ്സ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അണ്ടർ ദി ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് നർമ്മദ വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഓൺ സിക്സ്ത് ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ടു അഡ്ജൂഡിക്കേറ്റ് അപ്പോൺ ദി ഷെയറിംഗ് ഓഫ് നർമ്മദ വാട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർ നർമ്മദ റിവർ വേലി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലെ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്ട് പ്രകാരം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നർമ്മദയുടെ എന്താണ് ഈ ജലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ നർമ്മദ വേലിയുടെ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു ആശയം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു നർമ്മദ വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ട്രിബ്യൂണൽ കൊണ്ടുവന്നു ഏത് വർഷമാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിലാണ് സിക്സ്ത് ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഓക്കെ സിക്സ്ത് ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിലാണ് നർമ്മദ വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ട്രിബ്യൂണൽ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു ഏത് ആക്ട് പ്രകാരം ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇതാണ് ജസ്റ്റിസ് വി രാമസ്വാമി വാസ് ദി ചെയർമാൻ ഓഫ് എൻ ഡബ്ല്യു ഡി ടി ഓക്കെ നർമ്മദ വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ചെയർ ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് വി രാമസ്വാമി ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കരാർ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രിബ്യൂണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാട്ടർ നർമ്മദ വാട്ടർ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ നർമ്മദയുടെ ജലം കൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മധ്യപ്രദേശ് ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ആൻഡ് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ആൻഡ് രാജസ്ഥാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നർമ്മദ സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ട്രിബ്യൂണൽ കൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മധ്യപ്രദേശ് ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ആൻഡ് രാജസ്ഥാൻ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ച